Welcome back to the One Revolution post-event interviews. Joining us now is Anatoly Malikin. Anatoly, congratulations on another victory. How are you feeling right now? Anatoly, поздравляю вас с победой. Как тебя чувствуете? Себя великолепно. Теперь могу поесть шоколадки, торты, так как держал огромную диету и ну, ни в чем себе не давал слубину. Теперь могу позволить себе очень много сладостей. Это самое радостное событие. Feeling amazing, feeling, uh, feeling uh, grateful. Uh, now I can eat wherever I want to eat. You know, I, I so much miss a uh, bunch of chocolates and, 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 and the cakes. So I can't wait to start eating that because my diet was very, very hard this time. Now, Anatoly, we got questions from media all around the world. This first one is from Jude Briosos of Overtime Heroics MMA. Jude, please proceed. Jude, are you with us? Oh, there it is. Just earlier, I can turn my mic on. So, um, congratulations on the very impressive knockout, Anatoly. I observed that right from the bell, you approached Amir without any respect for his abilities. What was the reason for that extreme confidence? Поздравляю вас еще раз с победой. Было замечательное финиширование. Что именно вот придало вот уверенность именно в этом бою для вас? Моя уверенность это моя семья, мой тренерский штаб, моя родина, Сибирь. В Сибири очень сильные люди, сильные духом. Ну и, конечно же, мой соперник Амир Али Акбари. Я знал, что это очень сильный боец, у него большое сердце. И с моим тренером Джонни мы готовились как никогда. Мы вложили всю душу в эту подготовку. И спасибо Амиру, он сделал нас намного сильнее. Дай Бог ему здоровья. I think uh, it's my family, my, my coaches, my country, is Siberia. Siberia is a place where people are really strong and, uh, you know, spiritually are really strong. And I'm very grateful that I was born there. And uh, thank you very much to Amir. Amir has also kind of, you know, motivated me. He has a big story and uh, is a good, uh, you know, person and uh, he has a big heart. So uh, I wish him a good luck as well uh, in his future fights. Thank you, thank you. Congratulations again. Thank you for your question. This next question will go to Kyle Siegel of Going Live Podcast. Kyle, please go ahead. Hey, Anatoly, congrats. You know, another first round victory. With your resume, seems you know, seems like you can't let anybody get out of the first round with you. Do you feel like you did enough to just send a message to the heavyweight division and you need that title shot next? Поздравляю, Анатолий, еще раз вас с боем. Сейчас вот у вас такой рекорд идет в сухую, и вы как бы заканчиваете бои досрочно. Думаете ли вы такое, скажем так, знаете, ну, сообщение вашему дивизиону, что уже нужно ну, об вас знать, слышать и готовы ли вы драться за пояс? Я думаю, что мой дивизион уже давно знает за меня. После первого боя я показал прекрасное выступление, не оставив, шванц... не оставив шансов своему сопернику. Сейчас у меня очень сильная команда, очень сильная поддержка, и я готов, я готов... Если мне дадут бой за пояс, я буду рад. И буду рад привезти этот пояс себе на родину и на свою малую родину в Таиланд, в клуб Тайгер Мувайтай. I think after my first fight, uh, the heavyweight division already uh, got the message that, that uh, I'm, I'm a good contender. And um, if the one championship gives me the title shot, I'll be very much you know, grateful to accept and fight that uh and bring the bell to to my country and to my uh in other country uh thailand to tiger my Thai. great congrats again anatoly and we can't wait to see your next fight
Just a reminder to the media joining us to ask questions, please raise your hands on Zoom. And when we call out your name and publication, you may then proceed to ask your questions. You can also type in your questions in the Zoom Q&A chat box, and then we can read it out to the athletes. Our next question will go to Raj Shakar of Essentially Sports. Raj, the floor is yours. Congrats, Anatoly. It was another highlight reel KO for you. Now, coming into the fight, there were a few verbal exchanges between you and Amir Ali Akbari. Uh, he said that the one heavyweights are not on his level. You said that you're going to finish him, which you absolutely did. So, do you think that this verbal banter uh, worked as an added fuel for you in winning the fight? Поздравляю еще с вас боем. У вас была такая словесная, скажем так, переговорка с Амиром. Вы сказали, что вы финишируете в первом бою, о, в первом раунде. И это давит ли именно на вас, когда вот такие вот даете вы прогнозы? Нет, я люблю давать прогнозы, но этих всех прогнозов не было бы без моего тренера. Джонни по боксу, знаете, когда ты встречаешь такого человека, и он дает тебе веру в тебя, ну, я же базовый борец, но поработав с ним, он мне всегда говорит, ты white, ты белый Тайсон, ты белый Тайсон, ты будешь ронять людей, и реально это все работает, и я благодарен. Uh, I, I think uh, this this uh, conversations and uh, that I you know between Amir and me and uh, also the predictions I always give is it's actually due to my coaches uh, you know the journey that my uh, boxing coach uh, he he motivates me so much he always says that you are a white Tyson you are a white Tyson so uh, you will knock out people easily so that kind of you know gives me a confidence in, in that sense. Also, you are now really close to the world title shot. You're 10 and 0 as a professional uh, mixed martial artist. And the one championship heavyweight belt is currently held by Arjun Singh Bhullar. So, how do you envision yourself pairing against Bhullar in a potential fight? S sorry, what was your last sentence again? Like, uh, how, how does Anatoly envision himself pairing in a fight against Putin, uh, pairing in a potential fight against Arjun Singh Bhullar? Okay, thanks. Uh, еще вопрос именно про, про, про пояс. Uh, если вам дадут uh, титульный uh, бой, как вы себя видите против ну, чемпиона? Я нахожусь на другом уровне. Я совершенно другой зверь. Я более быстрый, чем он, более сильный, чем он, более мотивированный, чем он. И One Championship нужен такой чемпион, как я. Uh, я рад благодарить One Championship за ту возможность, которую они дают мне выступать, радовать своих зрителей. И я новый чемпион, безусловно, от этого никуда не деться. Uh, I think I'm, I'm way faster, I'm way stronger than the Arjun Bular and, uh, and I'm so much will be happy that if, if One Championship gives me this opportunity And, you know, I'm very grateful that one championship keeps, uh, you know, uh, giving me fights and I keep going to towards my title shot and hopefully I will fight uh, one day with them, with him. Thank you so much for your time, Anatoly. Congratulations once again. Our next question is from Fight Game Asia. The question is, what do you call that headlock that you had Amir in? How did you secure it? And was that the best win of your career? Как ты назовешь свой нокаут именно вот в этом бою и был ли этот самый такой яркий твой бой, скажем так, в своей, в своей карьере? Я скажу, что к этому бою я готовился как никогда, потому что была очень большая ответственность. Я знал, что Амир Али Акбари – это спортсмен очень высокого уровня, и я отнесся к нему со всей серьезностью. Чуть вопрос я немножечко. Можешь повторить, пожалуйста, еще? Да, uh, вопрос был, как, ну, как ты назовешь этот бой? Был, был yeah. ли этот бой ну, самым таким ярким, да, скажем так, yeah. в твоей карьере? Бой был, безусловно, яркий. Это мой первый нокаут. Uh, я очень рад, я благодарен своему тренеру, что так все получилось. Как он сказал, так и получилось. 
И как назову этот нокаут? Да я никак его не хочу называть, я просто хочу пожелать Амиру здоровья. И у него большое сердце, и он вернется сильнее. Я уверен, что он найдет себе силы встать и будет радовать еще свой народ прекрасными боями. Yeah, uh, we, uh, I would I would call this 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 fight is actually you know uh, again uh, uh, the reason of the success and this knockout is because of my coaches. Uh, they give me that conf they gave me that confidence in this fight and also uh, you know I wouldn't say anything about this knockout anything about, and against perhaps with to about uh, Amir and I would just re uh, wish him good luck. He has a big heart and I wish him a fast uh, recovery. And uh, uh, in my career, I think that's my first uh, knockout. So I'm very, you know, grateful to have this. Excuse me. Our next question will go to Dylan Bowker of My MMA News. Dylan Bowker, please go ahead. I appreciate you taking my call. My First question related to some of the lead up to the fight, because Amir was saying that the one heavyweights were not on his level before. I'm wondering how satisfying it is to get a victory that emphatic when there maybe is a level of dismissiveness heading in from the opponent. Вопрос такой, Амир, когда я начинал свою, ну, когда я приступал к своей карьере именно в Анчапмише, он сказал, что дивизион просто не на моем уровне, а сейчас, ну, после такого, ну, скажем так, на представление, как, как вы себя, ну, скажем так, что вы, как вы откомментируете вот именно его заявление после того, как это, ну, произошло вот именно так, как сегодня было? Он имел право э, позиционировать себя так, как лучший боец дивизиона. У нас в России он победил очень многих ребят, очень хороших ребят. Он является чемпионом мира по классической борьбе. Он очень сильный боец. Но мы все мотивированы, да, и мы все хотим стать чемпионами. Это тяжелая работа выходить и драться. Ее могут делать только сильные люди. И среди сильных людей выявляем самого сильного да, в этих боях. Амир имел право так думать, но бывает, случается, что ты падаешь. Yeah, Amir ha had actually rights to say this uh, because, I mean, he, he used to fight in Russian uh, promotion and he was fighting with the, one of the really good fighters and he, uh, he, he, and he beat them. And also, uh, he is a great Greek Roman champion. So basically, he had the rights to say this, but, you know, um, when, you, when you get into some, some another level and you meet another uh, level of people, Uh, some, you, know, you know, you have to accept this and you sometimes you fail. Fair enough. And the experience in the, you know, Russian leagues was kind of mentioned there. I'm kind of wondering with, you know, Anatoly getting to 10 and 0. Now he's got back to back first round knockouts and one championship. Like, how cool is it to be representing Russia on a global platform like one? It's a two-way boy, one championship, two knockouts. How? Круто, я бы сказал, да, представлять Россию в таком глобальном промоушене, как One Championship. One Championship. Я очень много наблюдал за One Championship. И я был очень рад, когда вы взяли меня к себе. И я сразу знал, что я буду показывать зрелищные бои, что публика должна меня полюбить. Российская публика – это огромная поддержка, это большой народ, это большая ответственность, и я горд представлять ее в этом промоушене, и постараюсь стать чемпионом, и долгое-долгое время защищать этот пояс, так как One Championship – это моя мечта, пояс One Championship – это моя мечта, и мечты сбываются. Um... So I've been observing and watching a one championship for a really long time. And I was, when, when I got the contract, I was super happy to get this, uh, you know, uh, rolling. Uh, and um, Russian audience is, is huge. And uh, we are in love with MMA. And, and I'm, I feel very you know, responsible and I'm very proud to represent Russia. And um, one day I hope I can get this, the, the title shot and I get the title. 
and can defeat defeat this title for a very long time. And uh, you know, uh, one championship title is my dream, and I believe uh, dreams uh, come true. Thanks so much for the insights. Anatoly, thank you so much for your time. Congratulations. Thank you, my again. friend. All the best.